ஒரு காட்டுல ஒரு நரி இருந்தது ஒரு நாள் காலை நேரம் அது தன்னுடைய இருப்பிடத்துல இருந்து வெளியில வந்தது கொஞ்ச தூரம் நடந்து வந்தது அப்பதான் அது தன்னோட நிழலை கவனிச்சு பார்த்தது பார்த்தா அது ரொம்ப நீளமா பெருசா இருக்குது காலை நேரத்துல நிழல் அப்படிதானே இருக்கும் ஆனா அந்த நரிக்கு அந்த விஷயம் தெரியல தன்னுடைய நீண்ட பெரிய நிழலை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டது ஆஹா நாம இவ்வளவு பெருசாவா இருக்கிறோம் அப்படின்னா என்னுடைய காலை சாப்பாட்டுக்கு ஒரு யானை இல்லைன்னா ஒரு ஒட்டகம் கிடைச்சாதான் சரியா இருக்கும் போல இருக்கு அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு உடனே ஒரு யானை அல்லது ஒட்டகத்தை தேடி அலைஞ்சது எங்க கிடைக்கும்னு கிடைக்கவே இல்லை மத்தியானம் பன்னெண்டு மணி ஆயிட்டுது பசியோட அலையுது இப்ப தன்னோட நிழலை பார்த்தது அது மத்தியான நிழல் எப்படி இருக்கும் அது ரொம்பவும் குறுகி போய் தெரிஞ்சது உடனே அந்த நரி என்ன நினைச்சுக்கிட்டு தான் தெரியுமா காலை ஆகாரம் சாப்பிடாததுனால நம்ம உடம்பு இப்படி அழைச்சி போட்டுது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு தான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மறுபடியும் தன்னுடைய நிழலை பார்க்குது அது இன்னமும் குறுகி போய் காலடியிலேயே வந்துட்டுது அதுக்கு பயமா போயிடுது ஐயோ இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நாம இறந்துருவோம் போல இருக்க இப்ப என்ன செய்யறது இந்த சமயத்துல ஒரு எறும்பு கிடைச்சா கூட போதும் அத வந்து நம்ம காலை ஆகாரமா நினைச்சு சாப்பிட்டு விடலாமே அப்படின்னு நினைச்சுதான் நம்முடைய நிழல் கூட நம்மள மாதிரியே தான் அடிக்கடி மாறிக்கிட்டே தான் இருக்குது அது எப்பவும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது இல்லை மனிதனுக்கு ஏற்படுகிற தன் முனைப்பு இருக்கு பாருங்க ஈகோ அது கூட ஒரு நிழல் மாதிரி தானா அப்படி நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டா அதனால ஏதும் பிரச்சனை வராதான் தன் முனைப்பை வந்து நிழல் போலவே ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிறது பெரியவங்க கருத்து ஒரு காரியத்தை வெற்றிகரமா நல்ல விதமா செஞ்சு முடிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த சமயத்துல ஒரு வித நுட்பமான தற்பெருமை நமக்குள்ள உண்டாகுது இது இயற்கையானது அதனால இது மேல பற்று வைக்கக்கூடாது அப்படி வைக்க ஆரம்பிச்சுட்டா அந்த தற்பெருமை ஒரு நிரந்தர விருந்தாளியா நம்ம கிட்ட தங்கிக்கும் நம்ம நிழல் எப்படின்னு பாருங்க நாம நடக்கும் பொழுது நம்ம பின்னாடியே வரும் தன் முனைப்பையும் அப்படியே நினைச்சுக்குங்க நிழல் வந்து யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையையும் உண்டாக்குறது இல்லை ஆனா அந்த நிழலை கண்டே நாம பயப்பட ஆரம்பிச்சுட்டா நாம எதுலயும் வெற்றி காண முடியாது நிழலோட சண்டை போடக்கூடாது அது மாதிரி தன் முனைப்போடவும் நாம வந்து சண்டை போட வேண்டியது இல்லை இல்லாத ஒன்றோடு சண்டை போடுறது எப்படின்னா அது இருட்டோட சண்டை போடுறது மாதிரி நாம வந்து நிழல் கிடையாது நம்ம கிட்ட இருக்கிற தன் முனைப்பு ஒரு நிழல் நம்ம நிழலையும் நமக்கு சமமா பாக்குறோம் பாருங்க அங்கதான் சிக்கலே ஆரம்பம் இப்போ நாம நடந்து போய்கிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம நிழல் வந்து தரையில விழுது யாரோ ஒருத்தர் நம்ம நிழல் மேல காலை வச்சு நடந்து போறார் உடனே அவர்கிட்ட சண்டை கேப்புறோம் ஏண்டா என் நிழலை மிதிச்ச அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அது நிழல் தாங்கிறது அவர் உங்க மேல நடக்கல உங்களுடைய நிழல் மேல தான் நடக்கிறார் அது மாதிரி உங்க தன் முனைப்பின் மேல யாராவது நடந்தா உங்களை அவமானப்படுத்துறதா நினைக்கிறீங்க காரணம் நாமளும் நம்ம தன் முனைப்பும் ஒண்ணுங்கிற நினைப்பு தான் காரணம் மற்றபடி வேற ஒண்ணும் கிடையாது நம்ம நிழல் மேல நடக்கிறவர் நம்மளை காயப்படுத்துறது இல்லை தன் முனைப்பை வேண்டாத ஒன்னாவும் பார்க்க வேண்டியது இல்லை அது வந்து இயற்கை நிழலை வந்து உங்க முன்னாடி வைக்க வேணாம் அது உங்க பின்னாடியே இருக்கட்டும் நிழலின் நிழலாகி விடாதீர்கள் நீங்கள் நீங்களாகவே இருங்கள் இதுதான் சான்றோர் சிந்தனை ஒரு பேருந்துல ஒரே நெரிசல் ஒருத்தர் பக்கத்துல நின்றுகிட்டு இருந்தவர்கிட்ட ரொம்ப பணிவா விசாரிச்சார் ஏன் சார் நீங்க ஏதாவது பெரிய உத்தியோகத்துல இருக்கிறீங்களா அப்படின்னார் அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க என்னார் அவரு அப்படின்னா வேற ஏதாவது அரசியல்ல பெரிய பதவியில இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் அதுவும் இல்லைங்க என்னார் சரி பணமாவது அதிகமா வச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் அப்படிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது சார் என்னார் அவரு அப்புறம் எதுக்கடா என் காலை மிதிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற இடரா காலை அப்படின்னாராம் இவர் ஒரு ரயில் வேகமா போயிட்டு இருக்கு அது ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல கொஞ்ச நேரம் நின்னுது அப்போ அதுல ஒரு ஆள் ஏறினார் தலையில ஒரு மூட்டையை வச்சிருந்தார் மூட்டையை தலையில சுமந்துகிட்டே உள்ள வந்தாரு மூட்டையை தலையில சுமந்துகிட்டே ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்தார் ரயில் மறுபடியும் புறப்பட்டுது இவர் தன் தலையில இருந்த மூட்டைய கீழே இறக்கி வைக்கணும்ல வைக்கல சுமந்துகிட்டே வரார் எதிரில் உட்கார்ந்துருந்தவர் கேட்டார் ஏங்க ஏன் இப்படியே உட்கார்ந்துருக்கிறீங்க தலையில மூட்டையை வச்சுக்கிட்டு மூட்டையை கீழே இறக்கி வைக்கலாமே அப்படின்னார் வேணாங்க பாவம் தலையில இருக்கிற மூட்டையை இறக்கி ரயில்ல வச்சா ரயிலுக்கு பாரம் அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னார் அவரு இப்படி ஒரு ஆளை பார்த்தா நமக்கு சிரிப்பு தான் வரும் ஏன்னா ரயில்ங்கிறது அந்த மூட்டையையும் சேர்த்து சுமந்துகிட்டு தான் போகுது அவன் அந்த மூட்டையை தலையில வச்சிருந்தாலும் ஒண்ணுதான் தரையில வச்சிருந்தாலும் ஒண்ணுதான் அதனால ரயிலுக்கு எந்த மாற்றமும் ஏற்பட போறதில்லை அதே மாதிரி தான் நம்ம மனமும் 
இதுவும் ஒரு தேவையில்லாத சுமை அனாவசியமாக சுமந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதை கீழே இறக்கி வச்சுட்டா வாழ்க்கை பிரயாணம் சுகமாக இருக்கும் ரயில் பிரயாணம் பண்ற அந்த ஆள் மூட்டையை சுமக்கிறான் வாழ்க்கை பிரயாணம் பண்ற நாம மனசை சுமக்கிறோம் இது ரெண்டுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை மனசை கீழே இறக்கி வச்சுட்டா பாரம் இல்லாமல் வாழலாம் பறவைகள் மாதிரி பறக்கலாம் குழந்தைகள் மாதிரி கள்ளம் கபடம் இல்லாமல் வாழலாம் இந்த வெளி உலகத்தில் நாம் நிலை பெற்று இருக்கணும் வேறூன்றி இருக்கணும் அதே சமயம் நம்முடைய உள்வெளியில் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் பாரம் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்போ பறக்கணும் நதியை போல ஓடணும் மிதக்கணும் பயணம் சுகமாக இருக்கும் களைப்பு தெரியாது கவலை தெரியாது ஒரு சீடன் போதி தர்மரை நாடி வந்தான் குருவே நீங்கள் வந்து என்ன வெறுமையாக இருக்க சொன்னீங்க நான் இப்போ மறுபடியும் வெறுமையானவன் ஆகிட்டேன் அதனால் வந்து இப்போ என்ன செய்ய சொல்கிறீங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து நின்னான் உடனே அந்த குரு பக்கத்தில் இருந்த ஒரு குச்சியை எடுத்து அவன் தலையில் அடித்து போய் அந்த வெற்றுத்தன்மையையும் வீசி எறிந்து விட்டு வா அப்படின்னார் நான் இப்போ காலியாக இருக்கிறேன்னு ஒருத்தன் சொல்கிறான்னு வச்சுங்க அது உண்மை இல்லை ஏன்னா இன்னமும் அதில் நான்கிற எண்ணம் இருக்குது எந்த சிந்தனையும் இல்லாமல் இருக்கிறது கடினம் தான் ஆனாலும் மனிதன் வந்து அதில் உள்ள நுட்பத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டான்னா இவ்வளவு தூரம் தூக்கி சுமந்துக்கிட்டு வந்த அந்த மனதின் முட்டாள்தனத்தை அவனே பார்த்துட்டு சிரிப்பான் இதுதான் பெரியவங்க சொல்லியிருக்கிற ஆலோசனை நம்மளும் ஒருத்தன் தலையில் ஒரு பெரிய மூங்கில் கூடையோடு ரயிலில் வந்து உக்காந்தான் கூட தலையில் இருந்தது கீழே இறக்கி வைக்கல எதிரில் இருந்தவர் கேட்டார் ஏங்க எதுக்காக அதை அனாவசியமாக சுமந்துக்கிட்டே இருக்கீங்க கீழே இறக்கி வைங்களேன்னார் இல்லைங்க நான் வீட்டை விட்டு புறப்படும் பொழுதே என் பையன் சொல்லிவிட்டான் கூடைய தலையை விட்டு இறக்கக்கூடாதுன்னு அப்படின்னார் அவன் சின்ன பையன் விவரம் இல்லாமல் சொல்லியிருப்பான் இப்போ என்ன நேரில் வந்தால் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் நீங்கள் இறக்கி வைங்கன்னார் அவர் அவன் நேரில் பார்த்துக்கிட்டு இல்லை இருந்தாலும் நான் இந்த கூடையை கீழே இறக்கி வச்சா அது அவனுக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னாரு இவர் அது எப்படின்னார் அவர் அவன் தனக்கு டிக்கெட் வாங்க வேணாம்னு சொல்லி இப்போ இந்த கூடைக்குள்ள தான் உட்காந்துருக்கிறான் அப்படின்னார் இவர் ஒரு ஊரில் ஒரு மன்னர் இருந்தார் அழகான அரண்மனையில் அவர் இருந்தார் அந்த அரண்மனையை விட அழகாக ஒரு மாளிகையை அந்த ஊர்லேயே வேற ஒருத்தன் கட்டியிருந்தான் அப்படி கட்டி முடித்ததில் அவனுக்கு ரொம்ப பெருமை எத்தனையோ செல்வந்தர்கள்லாம் வந்து பார்த்துட்டு இந்த மாளிகையை விலைக்கு கொடுத்துடுறியா எவ்வளோ விலை சொன்னாலும் சரி நாங்கள் வாங்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு பார்த்துட்டாங்க நான் இதை விற்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டான் அவ்வளவு சிறப்பாக கலை அம்சத்தோடு அதை கட்டி முடிச்சிருக்கிறான் அதுவே ஒரு பெரிய அரண்மனை மாதிரி இருந்ததுன்னா பார்த்துங்களேன் சுற்றிலும் அழகான பூந்தோட்டம் ஒரு நாள் அவன் எங்கேயோ வெளியூர் போயிட்டு திரும்பி வந்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்போது அந்த மாளிகை தீ பெற்று எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு பதறி போட்டான் விலைக்கு கேட்டவங்க யாராவது இதை செஞ்சுருக்கணும் இல்லைன்னா மன்னரே செய்த சதியோ என்னவோ இப்படிலாம் அவனுக்கு சந்தேகம் ஒரு மூளையில் உட்காந்து அழ ஆரம்பிச்சிட்டான் அந்த சமயத்தில் அவனுடைய மகன் அங்கே ஓடி வந்தான் அப்பா அழாதீங்க இதை நான் நேற்று ராத்திரியே நம்ம ஊர் மன்னருக்கு வித்துட்டேன் இதை கட்டி முடிக்க நமக்கு எவ்வளவு செலவாச்சோ அதை போல் மூன்று மடங்கு விலைக்கு வித்துட்டேன் கவலைப்படாதீங்க இதை விட அழகான மாளிகையை நாம் புதுசாக கட்டிக்கலாம்னா இதை கேட்டதும் அழுதுகிட்டு இருந்தவன் அழுகையை நிறுத்தினான் சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் இதே இடத்த நான் வந்து மன்னர்கிட்ட இருந்து விலைக்கு வாங்குவேன் இதை விட அழகான மாளிகையை கட்டுவேன் அப்படின்னு சுற்றி நின்ன எல்லார்கிட்டையும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான் இந்த சமயத்தில் அவனோட இளைய மகன் ஓடி வந்தான் அப்பா அண்ணன் சொன்னதெல்லாம் சரிதான் மன்னர்கிட்ட விலை பேசுனதெல்லாம் உண்மைதான் ஆனால் வித்தது பேச்சு அளவில் தான் இனிமே தான் பத்திரம் வாங்கணும் எழுதணும் நீங்கள் கையெழுத்து போடணும் பதிவு பண்ணணும் மன்னர்கிட்ட பணம் வாங்கணும் அதுக்காகத்தான் உங்களை எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் அதுக்குள்ளே இப்படி ஆகிட்டுதுன்னா இப்போ சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தாவே சிரிப்பை நிறுத்தினான் மறுபடியும் குழந்த மாதிரி அழ ஆரம்பிச்சிட்டான் இது ஒரு சம்பவம் இதிலேருந்து என்ன தெரியுது அந்த அழகான மாளிகை தன்னுடையது அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது அவனுக்கு அழுகை வந்தது அது தன்னுடையது இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிற போது சிரிப்பு வந்தது மறுபடியும் அது தன்னுடையது தான் அப்படிங்கிற உணர்வு வரும்பொழுது அழுகை எது எதுலேருந்து நீ நீங்கி இருக்கிறாயோ அது அதிலிருந்து உனக்கு துன்பம் இல்லை அப்படிங்கிறார் திருவள்ளுவர் இந்த உடம்பு என்னுடையதில்லை அப்படிங்கிற உணர்வு வந்துட்டா அது ஒரு பெரிய நிலை அந்த நிலை வந்து வரணும் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்திக்கலாம் ஆனால் பற்றில் விழுந்துடக்கூடாது உலகத்தில் இருங்கள் ஆனால் உலகத்தவராக இருக்காதீர்கள் உலகிற்குள் இருங்கள் உலகம் உங்களுக்குள் வந்துவிட அனுமதிக்காதீர்கள் விலகி இருங்கள் விழித்திருங்கள் மௌனமாய் பார்த்திருங்கள் அப்படிங்கிறது சான்றோர் கருத்து 
செய்ய வேண்டிய கடமையிலிருந்து விலகி இருக்கிறவர்கள் நம்ம கிட்ட நிறைய பேர் உண்டு அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் டாக்டர் கிட்ட போனார் டாக்டர் நான் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குறேன் எனக்கு ஒரே அசதியாக இருக்குது என்னை சோதிச்சு பாருங்கள் ஆலோசனை சொல்லுங்கள் ஏதாவதுன்னார் டாக்டர் அவரை பரிசோதனை பண்ணி பார்த்துட்டு சொன்னார் இதை பாரு உனக்கு இப்போ தேவைப்படுறது முழு ஓய்வு நீ எவ்வளவு சீக்கிரமாக ஆஃபீஸுக்கு போறியோ அவ்வளவுக்கு உனக்கு நல்லது அப்படின்னாரா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் ஒரு பெரிய காவல்துறை அதிகாரி ரொம்ப கண்டிப்பானவர் அவரை கண்டாவே எல்லாரும் பயப்படுவாங்க அப்படிப்பட்டவர் வீட்டுக்கு போனால் அப்படியே அடியோடு மாறிடுவார் அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளோட குழந்தையாக அவர் விளையாடிக்கிட்டு இருப்பார் அலுவலக சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா குதிரை முதுகில் அவர் உட்காந்துருப்பார் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் முதுகில் குழந்தை உட்காந்துருக்கும் அவர் குதிரை மாதிரி போயிட்டு இருப்பார் இது எப்படிங்க முடியுது உங்களால் அப்படின்னு கேட்டாங்க அது ஒன்றும் இல்லை இங்கே வீட்டுக்கு வந்த உடனே என்னோடய மனசை தனியாக எடுத்து வச்சுருவேன் அப்படின்னார் அது என்னங்க உங்கள் சட்ட பயிலியாக இருக்குது மனசு அது தனியாக எடுத்து வைக்கிறதுக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படி இல்லைங்க இது ஒரு பயிற்சி மனப்பயிற்சி அவ்வளவுதான் அப்படின்னார் இப்படி சமயம் பார்த்து மனசை தனியாக வச்சுட தெரிஞ்சவங்க வாழ்க்கையில் எப்பவும் உற்சாகமாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது பெரியவங்க கருத்து ஒரு டாக்டர் ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கிற வரைக்கும் டாக்டராக இருக்கலாம் அவர் மனைவிகிட்டையும் அவர் டாக்டராக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு வக்கீல் வந்து கோர்ட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் வக்கீலாக இருக்கலாம் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமும் வக்கீலாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது வீட்டில் வந்து குழந்தைகள்கிட்ட விளையாடும் பொழுதும் அதுகள்கிட்ட ஃபீஸு கேட்டுக்கிட்டு இருக்க கூடாது நாம் எப்படி இருக்கணும்னு பெரியவங்க சொல்கிறாங்கன்னா மனசோடு சேரப்படாதான் அப்படி சேராமல் வாழ்க்கையை கவனிக்கணுமா மனசை அப்படியே தனியாக எடுத்து பக்கத்தில் வச்சுடணும் அப்படின்னா அதை அப்படியே தூக்கி எரிஞ்சுடு அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை ஏன்னா மனசுங்கிறது நமக்கு உபயோகப்படக்கூடிய ஒன்று தான் எப்போ எப்போ அது தேவையோ அப்பப்போ எடுத்து உபயோகப்படுத்திக்கணும் தேவைப்படுறப்போ எடுத்து கண்ணாடி மாட்டிக்கிறோம்ல படிக்கும் பொழுது கண்ணாடி தேவைப்படுது எடுத்து மாட்டிக்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி கணக்கு போடுறதுக்கு மனசு தேவை கடைக்கு போய் ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம் காசு கொடுக்குறோம் மீதி செல்கிற சரியாக இருக்கா அப்படின்னு எண்ணி பார்த்து வாங்க வேண்டியிருக்கு அந்த சமயத்தில் மனசை எடுத்து தனியாக வச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கக்கூடாது பரிட்சைக்கு படிக்க வேண்டியிருக்குது படித்ததையெல்லாம் அப்படியே நினைவில் வச்சுக்க வேண்டியிருக்கு அந்த சமயத்தில் மனசை தூக்கி எரிஞ்சுட்டேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கக்கூடாது அப்படி சொன்னால் பரிட்சை நம்மளை தூக்கி எரிஞ்சிடும் அதனால் தேவைப்படுறப்போ மனசை உபயோகப்படுத்தணும் தேவையில்லாதப்போ அதை தனியாக ஓய்வு எடுத்துக்க விட்டுடணும் இப்படி நாம் பழக்கப்படுத்திக்கிட்டா வாழ்க்கைங்கிறது நமக்கு புதுசாக தெரியுமா மனசுக்கும் ஒரு சக்தி கிடைக்கும் எந்திரங்களுக்கு ஓய்வு கொடுக்குற மாதிரி மனசுக்கும் ஓய்வு கொடுக்கணும் இல்லைன்னா அது களைச்சி போயிடும் குழந்தைகள் மனசை சுமந்துக்கிட்டு இருக்கிறது இல்லை இது வந்து முதியவர்கள் குழந்தைகள்கிட்டே இருந்து கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு பாடம் ஆனாலும் இந்த கால குழந்தைகள்கிட்ட ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியிருக்கு ஒரு தாத்தாவும் பேரனும் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தாத்தா எனக்கு சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக்கொடு அப்படிங்கிறான் பேரன் சைக்கிள் உயரம் கூட இல்லை அதுக்குள்ளே சைக்கிள் ஓட்டணுமா அப்படின்னார் தாத்தா ஏன் தாத்தா ரயில் ஓட்டுறாரு அவர் என்ன ரயில் நீளமாக இருக்கார் அப்படின்னு கேட்டானா அந்த பையன் ஒரு நல்ல நகைச்சுவை எப்படி இருக்கணும் இதுக்கு ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மாதிரியான விளக்கத்தை கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் கலைவாணர் என் எஸ் கிருஷ்ணன் கொடுக்குற விளக்கம் என்ன தெரியுமா நகைச்சுவைங்கிறது அடுத்தவங்களுக்கு துன்பம் கொடுக்காமல் இருக்கணும் அடுத்தவங்க மனசை புண்படுத்தக்கூடாது அதுதான் சிறந்த நகைச்சுவை அப்படிங்கிறார் அதுக்கு அவர் உதாரணமும் கொடுக்குறார் ஒரு ஏரி ஓரமாக ரெண்டு பசங்க நடந்து போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதில் ஒருத்தன் பணக்கார வீட்டு பையன் இன்னொருத்தன் ஏழை இவங்க ரெண்டு பேரும் போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க வழியில் ஒரு இடத்துல ஒரு ஜோடி செருப்பு இவங்க கண்ணில் படுது ஒரு விவசாயி அந்த செருப்பை அங்கே விட்டுட்டு பக்கத்தில் இருந்த ஏரியில் கைகால கழுவிட்டு இருக்கிறார் உடனே அந்த பணக்கார பையனுக்கு ஒரு ஐடியா அவன் சொன்னானா டே இப்போ ஒரு வேடிக்கை செய்யலாம் அந்த செருப்பு ரெண்டையும் தூக்கி எட்டத்தில் வீசி எரிஞ்சிருவோம் அந்த ஆள் வந்து பார்த்துட்டு செருப்பை தேடி அல்லாடுவான் அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடுவான் திரு திருந்து முழிப்பான் அதை பார்த்து நாம் ரசிக்கலாம் நல்ல தமாஷா இருக்கும் அப்படின்னு இருக்கான் இப்படி சொல்லிவிட்டு அந்த செருப்பு விலை தூக்கத்துக்கு போனானா கொஞ்சம் பொறு அப்படின்னானா அந்த ஏழை பையன் ஏன்னு கேட்டிருக்கான் அவன் இப்போ அந்த ஏழை பையன் சொன்னானா நீ சொல்கிறது ஒன்றும் வேடிக்கை கிடையாது உன்னோட செருப்பு தொலைஞ்சா உன் அப்பா உடனே உனக்கு வேறு செருப்பு வாங்கி கொடுத்துருவார் ஆனால் அந்த ஆளுக்கு இந்த செருப்பு தொலைஞ்சதுன்னா வேறு புதுசாக வாங்கிறதுக்கு வாயையும் வயத்தையும் கட்டி பணத்தை சேர்க்க வேண்டியிருக்கோம் அதனால் நான் ஒரு வேடிக்கை சொல்கிறேன் அது மாதிரி செய் அ
எப்படி அது சொல்லுன்றான் செருப்பு ரெண்டும் அது இருக்கிற இடத்துலயே இருக்கட்டும் உன் சட்டப்பையிலிருந்து ஒரே ஒரு ஒரு ரூபா நாணயத்தை எடு அதை அந்த செருப்பு மேலே அதோட குதிகால் பகுதியில் வச்சுட்டு நாம் ரெண்டு பேரும் அந்த மரத்துக்கு பின்னாடி ஓடி போய் மறைஞ்சு நின்றுக்குவோம் அப்புறம் பாரு வேடிக்கையே அப்படின்னா அதே மாதிரி ஒரு ரூபா காசு செருப்பு மேலே வச்சுட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் மறைஞ்சு நின்றுக்கிட்டாங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த விவசாயி வந்தார் காலில் உள்ள மண்ணை தட்டிவிட்டு செருப்பை மாட்டுறதுக்காக போனார் அங்கேருந்து காசு கண்ணில் போட்டுட்டுது அவருக்கு ஆச்சரியமாக போச்சு அதை கையில் எடுத்து பார்க்குறார் நாலு பக்கமும் திரும்பி திரும்பி பார்க்குறார் யார் இதை வச்சுருப்பான்னு கடைசியில் ஆகாயத்தை பார்க்குறார் ஆண்டவா இது ஒன்னோட கருணை தான் நீ தான் யாரோ புண்ணியவான் மனசில் தர்மம் பண்ணுற எண்ணத்தை உண்டாக்கி இருக்கிற அந்த புண்ணியவான் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு வாழ்த்தி அந்த காசை கண்ணில் ஒத்திக்கிட்டாராம் மறைஞ்சிருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்த ஏழை பையன் இப்படி சொன்னான் பாத்தியா உன்னை புண்ணியவான்னு வாழ்த்தி விட்டு போறார் அந்த ஆள் அவருக்கும் சந்தோஷம் அதை பார்த்து நமக்கும் சந்தோஷம் உனக்கு ஒரு ரூபாங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை ஆனால் அதனால் நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற மகிழ்ச்சி ரொம்ப உயர்வானது அப்படின்னு நானும் வேடிக்கையும் கிண்டலும் இது மாதிரி அடுத்தவங்களுக்கு இடைஞ்சலாக இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறார் கலைவாணர் ஆனால் பாருங்கள் அவருக்கே இடைஞ்சலாக வர்ற விஷயங்களை கூட அவர் வேடிக்கையாக தான் எடுத்துக்கிட்டாராம் ஒரு தடவை ஒருத்தர் கலைவாணர்கிட்ட வந்து ஐயா என் குழந்தை செத்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லி அழுதாராம் உடனே இவர் அவருக்கு நூறுரூவா பணத்தை கொடுத்து இந்தாங்க அடக்கம் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சாராம் ஒரு வருஷம் கழித்து மறுபடியும் அதே ஆள் வந்திருக்கார் இவர் மறந்துருப்பாருங்கிற நினப்பில் அண்ணே என் குழந்தை இறந்து போச்சுண்ணே அப்படின்னாராம் இவர் மறுபடியும் நூறுரூபா கொடுத்து ஆறுதல் சொல்லி அனுப்பி வச்சாராம் ஏழு எட்டு மாதம் கழித்து மறுபடியும் அதே ஆள் வந்திருக்கார் அவர் வாயை திறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இவர் நூறுரூபாய் அவர் கையில் வச்சு போன ரெண்டு தடவை தான் குழந்தை செத்து போச்சு இந்த தடவையாவது அதை சாகாமல் காப்பாற்றி விடு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சாராம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆள் வர்றதே இல்லையா ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் தையல் கடை வச்சுருந்தான் அவங்ககிட்ட ஒருத்தன் ஒரு சட்ட துணி எடுத்து கொடுத்து தைக்க சொல்லியிருந்தான் வர்ற சனிக்கிழமை வா வந்து வாங்கிட்டு போ அப்படின்னு அவன் சொல்லியிருந்தான் அதே மாதிரி அவன் வந்தான் அவன் தைச்சி வச்சுருந்த சட்டையை கொடுத்தான் இவன் வாங்கி அங்கேயே போட்டு பார்த்தான் கை நீளம் ஒன்று கொன்று வித்தியாசமாக இருந்தது வலது கை இடது பக்கத்தை விட நீளம் குறைச்சலாக இருந்தது இவன் முணு முணுக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் என்ன இது இப்படி தைச்சி விட்டியே அப்படின்னு இதுக்கு அவன் சொன்னான் ஐயையே இதுக்காகவே சங்கடப்படுறீங்க வலது கையை மட்டும் கொஞ்சம் உள்ள இழுத்தாப்பில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா சரியாக போடும் மற்றபடி அந்த சட்டையில் உள்ள கலை அம்சத்தை கவனிங்க எவ்வளோ அற்புதமாக தைச்சிருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு சின்ன குறைய பொருட்படுத்தாதீங்க நான் சொன்னது மாதிரி கையை கொஞ்சம் உள்ளே இழுத்து வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு நடந்து போங்க ஜோராக இருக்கும் அப்படின்னா அவனும் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் சரியான யோசனையாக தான் தோணுச்சு கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி வலது கையை உள்ளே இழுத்து சட்டை சரியாக இருக்கிறது மாதிரி பண்ணிட்டான் இப்போ மறுபடியும் ஒரு பிரச்சனை வலது கையை உள்ளே இழுத்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டதும் முதுகு பக்கம் கொஞ்சம் துணி தளர்ந்து தொங்கிறது மாதிரி ஆகிட்டுது என்ன இது முதுகு பக்கம் துணி குவிஞ்சு விட்டுதே அப்படியே தொங்கிறது மாதிரி இருக்க அப்படின்னு அவன் மறுபடியும் ஆரம்பித்தான் ஐயையா இதுக்காகவா கவலைப்படுறீங்க உடம்பு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் வளைச்சிக்கிட்டா போச்சு இதுக்காக அந்த அழகான தையலை பிரித்து அதில் உள்ள கலை அம்சத்தை கெடுக்கிறதுக்கு என் மனசு இடம் கொடுக்கல எவ்வளவுக்கு தளர்த்தியாக இருக்கோ அவ்வளவுக்கு கொஞ்சம் உடம்ப வளைச்சி அப்படியே வச்சுங்க சரியாக போடும் அப்படின்னா இதுவும் நல்ல யோசனையாக போடுது அப்படின்னு நினச்சானா இவன் சரின்னு சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டான் தெருவில் இறங்கினான் கையை கொஞ்சம் உள்ளே எடுத்தான் உடம்பை கொஞ்சம் வளைச்சி வச்சுக்கிட்டான் சட்டைக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணிட்டான் அப்படியே மெதுவாக நடந்து போனான் இப்போ எதிரில் இன்னொருத்தன் வந்தான் இவனை பார்த்தான் இவன் போட்டிருக்கிற சட்டையை பார்த்தான் ஆஹா அற்புதமாக இருக்குன்னு நான் சும்மா சொல்லப்படாது ரொம்ப நல்லா இருக்குது இது நிச்சயமாக இது இந்த ஊர் மேலே தெருவில் ஒருத்தன் இருக்கிறானே அவன் தைச்சதாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நானும் இதை கேட்டதும் அவனுக்கு ஆச்சரியம் ரொம்ப எப்படி அவ்வளவு கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இதுக்கு அந்த வழிப்போக்கம் சொன்னானும் அவன் ரொம்ப கெட்டிக்காரன் உங்களை மாதிரி உடம்பும் கையும் வளைஞ்சி போன ஒரு ஆளுக்கு அவனை தவிர வேற யாராலையும் இவ்வளவு பொருத்தமான சட்டையை தைக்க முடியாது அப்படின்னு நானும் பாருங்கள் அவனுக்காக இவன் அனுசரிக்க போய் இவனோட நிலைமை எப்படி ஆகிட்டு பாருங்க இதே மாதிரி தான் சில சடங்குகளும் சம்பிரதாயங்களும் நம்மளை கோமாளி ஆக்கி விட்டுரும் எதுவாக இருந்தாலும் அதில் அறிவுபூர்வமான அணுகுமுறை அவசியம் 
இதுவரை நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க கூடவே மறக்காம பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நாங்க போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும்